হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সব আশা করছি তোমরা সব ভালো আছো আমি আজকে আলোচনা করব ক্লাস টুয়েলভের অপটিক্স পোর্শনের ফার্স্ট চ্যাপ্টার যার নাম হলো প্রতিফলন তো চলো দেখে নিই প্রতিফলনটা কী ওকে মনে করো আলোক্রসি কোনো একটা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আলোক্রসি মনে করো বায়ু মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে মনে করো আলোক্রসি বায়ু মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে যেতে 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 অন্য একটা মাধ্যমে আপাতিত হলো মনে করো বায়ু থেকে জলে আপাতিত হলো তো এখানে কি হবে এখানে তিনটে কেস ঘটবে পার্ট অফ দ্য লাইট আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে যাবে মানে আলোকপ্রসি কিছুটা অংশ আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে যাবে তো যে এটা তাহলে এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো কি প্রতিফলন পার্ট অফ দ্য লাইট ঢুকে যাবে দ্বিতীয় মাধ্যমে মানে প্রথম মাধ্যম দিয়ে আসছিলো আবাদিত হচ্ছিলো ফির এটা কী হলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে চলে গেল তো এই পার্ট অফ দ্য লাইট দ্বিতীয় মাধ্যমে এলো এটাকে বলছি আমরা প্রতিসরণ আর পার্ট অফ দ্য লাইট কী হবে এই যে জল মাধ্যমটা পেয়েছি না প্রথম মাধ্যম থেকে যখন দ্বিতীয় মাধ্যমে যাচ্ছে যে জল মাধ্যমটা পাচ্ছি তো জল মাধ্যমটা কিছুটা পরিমাণ শোষণ করে নেবে আলো কিছুটা পরিমাণ আলো কী করে নেবে অবজার্ভ করে নেবে ঠিক আছে তো তিনটে কেসেস ঘটলো প্রতিফলন প্রতিসরণ আর হচ্ছে শোষণ ঠিক আছে তো আমাদের আলোচনার মেন হলি কি প্রতিফলন তো মনে করো আলো করে সি কোনো একটা মাধ্যম থেকে অন্য একটা মাধ্যমে যাচ্ছে মনে করো এটা বায়ু মাধ্যম এটা হচ্ছে কাঁচ মাধ্যম কাঁচ মানে আমাদের যে মিররটা আছে আমাদের বাড়ির যে দর্পণটা আছে আয়নাটা আছে সেই এই এই আয়নাটার কথা মনে করো তো এইটা মনে করো আপাতিত রশ্মি এ ও আলোক রশ্মি এ ও পথে আপাতিত হচ্ছে একটা আয়নার উপর একটা দর্পণের উপর তো যেখানে দর্পণের যে দর্পণের উপর যে বিন্দুতে আপাতিত হচ্ছে দর্পণের ওপর যে বিন্দুতে আপাতিত হচ্ছে তো সেই বিন্দুটাকে আমরা বলবো আপাতন বিন্দু তাহলে আপাতিত রশ্মি পেয়ে গেলাম এ ও আপাতন বিন্দু পেয়ে গেলাম ও এখন আমরা দেখব যে এখানে কি কাজ এখন কাজ হলো যে আপাতন বিন্দুটা পেয়েছি এই আপাতন বিন্দুর ওপর একটা অভিলম্ব বহন করতে হবে আপাতন বিন্দুর ওপর একটা অভিলম্ব বহন করতে হবে এটা আপাতন বিন্দু এটা আমি পেয়ে গেলাম অভিলম্ব এটা কার সাথে অভিলম্ব এটা এম এন যে দর্পণটা পেয়েছি এম এন দর্পণটার ওপর অভিলম্ব তো আলো করছে আপাতিত হয়ে কি হবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে চলে যাবে দর্পণের ওপর আপাতিত হবে ফির প্রতিফলিত হয়ে ফিরে চলে যাবে তো আপাতিত হলো ও বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে চলে গেল কি বিন্দুতে ও বি পথে ফিরে চলে গেল কি হলো ও বি পথে ফিরে চলে গেল তাহলে আপাতিত রশ্মি এ ও পথে এলো ফির ও বি পথে চলে গেল আর আমরা পেয়ে গেলাম এইটা কি দর্পণের অভিলম্ব ঠিক আছে তো এটা আমরা দেখতে পেলাম তো এখন আমরা দেখব যে আলোক রশ্মি যেটা যে প্রতিফলনের সূত্রগুলো কী কী প্রতিফলনের সূত্রগুলো কী কী প্রতিফলনের সূত্র কি নাম্বার ওয়ান সূত্র হচ্ছে কি আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দু তম্পিত অভিলম্ব একই তলে থাকবে মানে এটা হলো আপাতিত রশ্মি এটা হলো প্রতিফলিত রশ্মি আর এটা হচ্ছে আপাতন বিন্দু আর এটা হচ্ছে অভিলম্ব কী হবে একই তলে থাকবে আমি এখানে লিখে দিয়েছি প্রতিফলনের প্রথম সূত্রটা তো মানেটা কি হচ্ছে এটা যদি বোর্ডটা যদি মনে করি একটা তল এই তিনটে রশ্মি কি হচ্ছে একটা তলেই থাকছে তাই না মনে করি এইটা আপাতিত রশ্মি এটা অভিলম্ব এটা প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে এইটা আমি যদি পেয়ে যাই হবে তা আপাতিত রশ্মি অভিলম্ব আর প্রতিফলিত রশ্মি তিনটে কী হচ্ছে একই তলে থাকছে মানে হচ্ছে এইটাকে যদি একটা তল মনে করি এটা একটা একই তলা থাকছে তাই না এই তিনটেকে তিনটে একই তলে থাকছে কিন্তু এরকম কখনোই হবে না যে আপাতিত রশ্মি অবিলম্ব এ একটা তলা থাকছে আর প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্ব একটা তলা থাকছে মানে এ একটা তল এ একটা তল এটা কিন্তু কখনোই হবে না সব সময় তিনটে জিনিসই কী হচ্ছে তিনটে জিনিসই একটাই তলা থাকবে নাম্বার দুই সূত্র খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখতে পাবে যে আপাতিত রশ্মিটা পেয়েছে ওই আপাতিত রশ্মিটা আর যে অভিলম্বটা পেয়েছি অভিলম্বটা একটা অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করেছে একটা অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করেছে আয় অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করেছে আর প্রতিফলিত রশ্মিটা ওবি যে রশ্মিটা পেয়েছি প্রতিফলিত রশ্মিটা আর এই যে অভিলম্বটা পেয়েছি না পিকিউ এইটা একটা অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করেছে ঠিক আছে তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নাম দিছি আর ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখব যে দ্বিতীয় সূত্র কি প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র কি প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র হল আপাতন কোন সমান প্রতিফলন কোন মানে এটা হলো আপাতন কোন আপাতিত রশ্মি ও বিলম্বের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করছে সেটাকে বলছি আপাতন কোন মানে হচ্ছে এওপি হচ্ছে কি আপাতন কোন এওপি আপাতন কোন আর প্রতিফলন কোন কি অবিলম্বের সাথে প্রতিফলিত রশ্মি যে কোনটা উৎপন্ন করেছে সেটাকে বলছি আমরা প্রতিফলন কোন তো পিওবি সমান কী বলছে পিওবিটা কি প্রতিফলন কোন মানে হচ্ছে আর কোন তাহলে প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী আমি বুঝতে পারলাম যে আপাতন কোন সমান প্রতিফলন কোন তাই না তো এখন আমরা দেখব প্রতিফলনের সময় আলো করছে চ্যুতি কতটা হয় মানে চ্যুতিটা মানে কি প্রথম কথা আমরা এটা জানতে হবে যে চ্যুতি মানে হচ্ছে আলো করছে মেঘছে কতটা মানে আলো করছে যদি এই বায়ু মাধ্যম দিয়ে বরাবর চলে যেত আলো করছে যদি বায়ু মাধ্যম
মনে করো মনে করো আলোক রশ্মি এই দর্পণের উপর পড়ে নি তো কি হবে তো এইভাবে এ সোজা সুজি এই পথে চলে যাবে মানে এ ও কে এ ও কে কে পথে চলে যাবে কিন্তু যেহেতু এখানে দর্পণটা আছে সেহেতু কি হচ্ছে আলোক রশ্মি প্রতিফলন হচ্ছে তো আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ও বি পথে ফিরে চলে যাচ্ছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার কথা ছিল এইটা দিয়ে ও কে পথে চলে যাওয়ার কথা ছিল যদি এই মাধ্যমটা না থাকতো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে কোথা দিয়ে প্রতিফলন হওয়ার পরে যাচ্ছে কোথা দিয়ে ও বি পথ দিয়ে ও বি পথ দিয়ে যাচ্ছে তাহলে খুব একটা ভালো করে যে একটা জিনিস খেয়াল করা উচিত তাহলে আলো করছে বেঁকছে কতটা এখান দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাচ্ছে এখান দিয়ে তাহলে বেঁকছে কতটা পরিমাণে এতটা পরিমাণ অ্যাঙ্গেল কি হচ্ছে বেঁকছে এই যতটা পরিমাণ অ্যাঙ্গেল বেঁকছে এই নাম দিছে আমরা ডেল মানে এই নাম দিছে আমরা ছুটি তো আমরা এখন দেখবো চ্যুতি কোণের মান কত হয় আলো করছে চ্যুতির মান কত হয় তো চ্যুতি চ্যুতি কোণের কোণের মান নির্ণয় করো মান নির্ণয় ঠিক আছে তো চ্যুতি কোণের মান আমরা নির্ণয় করব তো চ্যুতি কোণের মান যদি নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে একটা যদি সরলরেখা হয় একটা যদি সরলরেখা হয় সরলরেখার ওপর কত অ্যাঙ্গেল হয় এটা অ্যাঙ্গেলটা কত হয় ওয়ান এইটি ডিগ্রি এটা তোমরা আগে আগে থেকেই জানো তো এইটাও ঠিক তেমন যদি এ ও কে যদি একটা সরলরেখা হয় একটা লাইন হয় একটা লাইন হয় তাহলে কি হবে তাহলে এইখান থেকে এতটা পর্যন্ত এই যে অ্যাঙ্গেলটা হবে এইখান থেকে এতটা পর্যন্ত এই যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা কি হবে সেটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি হবে তাহলে এইখান থেকে এতটা পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওয়ান এইটি তো এই ওয়ান এইটি সমান কতটা হবে এখান থেকে এতটা মানেটা কি এখান থেকে এতটা হচ্ছে কি ডেল এখান থেকে এতটা আর এখান থেকে এতটা আই তাহলে ওয়ান এইটি ইজ ইকালস টু ডেল প্লাস অফ আর প্লাস অফ আই ঠিক আছে ও ডেল প্লাস অফ আর প্লাস অফ আই এখন আমরা ডেলের মান যেহেতু বার করবো তাহলে ডেল ইজ ইকালস টু কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস অফ আর মাইনাস অফ আই ঠিক আছে তাহলে ডেল ইজ ইকালস টু ওয়ান এইটি মাইনাস অফ আর মাইনাস অফ আই তোমরা প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কী জানো প্রতিফলনের আই কোন সমান প্রতিফলনের কী কোন আর কোন আই কোন সমান আপাতন কোন সমান প্রতিফলন কোন আই কোন সমান আই কোন সমান আর কোন এটা আমরা আগে থেকেই জানি তো আরের জায়গায় তো আমি আই বসাতে পারি তাই না তো আরের জায়গায় আমি আই বসে দিলাম আই মাইনাস অফ আই তাহলে কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস অফ আই মাইনাস অফ আই মানে হচ্ছে মাইনাস অফ টু আই তাহলে ডেলের মান কত হলো ওয়ান এইটি মাইনাস অফ টু আর টু আই মানে প্রতিফলনের সময় ছুটি কত হলো ওয়ান এইটি মাইনাস অফ টু আই তাহলে আয়ের জায়গায় তো আমরা আরও বসাতে পারি তাহলে আমরা আমাদের মান পেয়ে যাবো ওয়ান এইটি মাইনাস অফ টু আর তাই না আয়ের জায়গায় তো আমি এখানে আর বসালাম তো ওয়ান এইটি মাইনাস অফ টু আর তাহলে প্রতিফলনের সময় ছুটির মানটা আমি পেলাম এখন আমরা দেখবো এখন আমরা দেখব আলো করছি যদি কোনো একটা মাধ্যম থেকে অন্য একটা মাধ্যমে লম্বভাবে আপাতিত হয় লম্বভাবে আপাতিত হয় তাহলে এটা মনে করো বায়ু মাধ্যম এটা মনে করো বায়ু মাধ্যম আর এটা মনে করো কাঁচ মানে দর্পণ তো আলো করছি মনে করো ডাইরেক্টলি এভাবে পড়ছে সোজাসুজি সোজাসুজি লম্বভাবে আপাতিত হচ্ছে লম্বভাবে আপাতিত হলে কি হবে তাহলে যে যে পথে আলো করছি বায়ু থেকে কাঁচের মধ্যে আপাতিত হয়েছিল যে পথে আলো করছি বায়ু থেকে কাঁচের মধ্যে আপাতিত হয়েছিল সেই পথে আবার ফিরে যাবে মানে এই পথে আপাতিত হয়েছিল এই পথেই ফিরে যাবে মানে আপাতিত রশ্মি আপাতন তাহলে ইয়ে কত মানে আপাতিত রশ্মি কী হলো এ ও যদি হয় আপাতিত রশ্মি কী হলো এ ও হলো আপাতিত রশ্মি আর প্রতিফলিত রশ্মি কী হলো ও এ প্রতিফলিত রশ্মি একটাই আর আর হচ্ছে অভিলম্ব কি হবে অভিলম্ব এটাই হবে তাহলে আপাতিত রশ্মিও একটা প্রতিফলিত রশ্মিও একটা আর অভিলম্ব একটা তার মানে একটাই লাইন তাহলে যদি এটা একটা লাইন হয় তাহলে যদি এটা একটা লাইন হয় তাহলে কোন কতটা উৎপন্ন করবে আপাতন কোন প্রতিফলন কতটা উৎপন্ন করবে জিরো জিরো উৎপন্ন করবে তাই না তাহলে আমরা দেখলাম লম্বভাবে আপাতনের ক্ষেত্রে আলো করছি যেভাবে যায় ঠিক সেভাবেই ঘুরে চলে আসে আছে তো এবার আমরা দেখব যে দর্পণে যেটাতে আমরা চুল সেভ করি বাড়িতে তো ওই দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলন কেমন হয় বিন্দুবস্তুর ক্ষেত্রে একটা দর্পণের ওপর প্রতিফলন কেমন হয় মনে করো এইটা একটা বিন্দু বস্তু এ একটা বিন্দু বস্তু আর এইটা তোমার হলো দর্পণ এম এন হলো দর্পণ মনে করো এখান থেকে এ এ বিন্দু থেকে আলো করছে আপাতিত হচ্ছে ও বিন্দুতে এ বিন্দু থেকে আলো করছে আপাতিত হচ্ছে ও বিন্দুতে ঠিক আছে এ একটা বিন্দু তো এখানে যদি আপাতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে কি ও বি পথে প্রতিফলিত হবে ফিরে চলে যাবে তাই না তাহলে আমাদের কি আমরা একটু আগেই বলেছি এখানে কি একটা অভিলম্ব অঙ্কন করতে হয় আপাতন বিন্দু হচ্ছে ও আর আর ওয়ের উপর কি একটা করতে হয় একটা অভিলম্ব অঙ্কন করতে হয় তাহলে এখন আমরা যদি এই যে এখানে এ একটা রশ্মি পেলাম আর একটা রশ্মি যদি এভাবে আপাতিত হয় 
আর্টারোসিস যদি ডাইরেক্টলি এভাবে লম্বভাবে একটা আপাতিত হয় লম্বভাবে আপাতনের ক্ষেত্রে কি হয় আলোগ্রসি যেভাবে আসে ঠিক সেভাবে বেরিয়ে চলে যায় মানে এভাবে যদি আসে তাহলে কি হবে এভাবেই বেরিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে তো এইটাকে এই রশিটাকে এই প্রতিফলিত রশিটাকে আর এই রশিটাকে যদি আমি পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিই এটাকে আমি পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম আর এটাকে আমি পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম তাহলে একটা জায়গাতে এই দুটো বিন্দু এই দুটো সরি এই দুটো সরলরেখায় একটা জায়গাতে কি হচ্ছে একটা জায়গাতে মিলে যাচ্ছে তো যেখানে মিলছে যে পয়েন্টে মিলছে ঠিক আছে এই পয়েন্টটাকে বলছি আমরা প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে এই পয়েন্টে ঠিক আছে তাহলে এইখানে যদি আমি চোখ রাখি এখানে যদি আমি চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাবো এই যে বিন্দু বস্তুটা এই যে বিন্দু বস্তু আছে সেই বিন্দু বস্তুটার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয়েছে এখানে তৈরি হয়েছে কে বিন্দুতে তৈরি হয়েছে কি করলাম এই এই রশিটাকে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম আর এই রশিটাকে কি করলাম পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এই একটা বিন্দুতে দুটো রশি যেখানে মিলছে সেই বিন্দুটাকে সেই বিন্দুতে কি হবে প্রতিবিম্ব ফর্ম হবে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যদি এই ত্রিভুজটাকে এই ত্রিভুজটাকে নিই ঠিক আছে তাহলে কি দেখব এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজ দুটোকে যদি নিই তাহলে দেখব ত্রিভুজ এ এ এটাকে নাম দিলাম এ এটাকে নাম দিলাম আমি সি ঠিক আছে তো এ সি ও ত্রিভুজ এ সি ও এবং ত্রিভুজ কে সি ও ত্রিভুজ কে সি ও থেকে পাই থেকে পাই থেকে কি পাই এইটা সিও এই যে বাহুটা পাচ্ছি সিও বাহুটা কি সিও বাহুটা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও বাহু আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও বাহু ঠিক আছে তাহলে সিওটা হলো কি কমন বাহু সিও হলো সিও হলো সাধারণ বাহু সাধারণ বাহু তাহলে সিও পেলাম আমি সাধারণ বাহু আর এই কোনটার মান কত হবে এই কোনটার এই কোনটা এই কোনটার মানও নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটার মানও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি একটা কোন নাইনটি ডিগ্রি আর একটা কোন সাধারণ বাহু মানে হচ্ছে এটা হলো কত এ সি ও কোন এ সি ও কোন সমান ও সি কে কোন ও সি কে কোন সমান কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে যদি এইটা এই কোনটা এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি হয় আর এটা যদি সাধারণ বাহু হয় তাহলে এই যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে এ সি ও এই যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে এ সি ও আর কে সি ও কি হবে সর্বসম ত্রিভুজ হবে তাহলে ত্রিভুজ এ সি ও সর্বসম সর্বসম কার সাথে সর্বসম হবে ত্রিভুজ কে সি ওর সাথে কে সি ওর সাথে তাহলে এটা যদি সর্বসম হয় তাহলে এই ত্রিভুজ এ সি ও আর কে সি ও যদি সর্বসম হয় তাহলে সর্বসম মানে কি সব দিক থেকে সমান তাহলে তো আমি বলতে পারি এখান থেকে এই যে দূরত্বটা পাচ্ছি এ সি যে দূরত্বটা পাচ্ছি এখানে এ সি এই যে দূরত্বটা পাচ্ছি এ সি বাহু এ সি বাহু সমান কি বলতে পারবো আমরা সি কে বাহু সি কে বাহু আর এ সি বাহুর সময় যদি সি কে বাহু হয় এ সি বাহুর সময় যদি সি কে বাহু হয় এ সি মানে কি এখান থেকে এই যে দর্পণ থেকে বিন্দু বস্তু মানে দূরত্ব মানে হচ্ছে বস্তু দূরত্ব এ সি মানে হচ্ছে কি বস্তু দূরত্ব বস্তু দূরত্ব এ সি মানে হচ্ছে বস্তু দূরত্ব সি কে কি সি থেকে কে এর মধ্যে এটা কি প্রতিবিম্ব দূরত্ব এখানে প্রতিবিম্ব ফর্ম হচ্ছে তাহলে প্রতিবিম্ব দূরত্ব প্রতিবিম্ব দূরত্ব তাহলে আমরা পেলাম কি বিন্দু বস্তুর ক্ষেত্রে এখানে বস্তুর দূরত্ব সমান কি হয় প্রতিবিম্বের দূরত্ব যখন আয়নার সামনে একটা বিন্দু বস্তু রাখা হয় দর্পণের সামনে রাখা হয় তাহলে বস্তুর দূরত্ব আর প্রতিবিম্ব দূরত্ব কি হয় সম এক হয় সেম হয় এখন আমরা দেখব এটা তো বিন্দু বস্তুর ক্ষেত্রে হলো বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে লম্ব বস্তুর ক্ষেত্রে বড় বস্তুর ক্ষেত্রে তো সমতুল দর্পণের ওপর প্রতিবিম্ব কেমন তৈরি হয় ঠিক আছে তো চলো দেখে নিই এটা মনে করে একটা লম্বা বস্তু এটা নাম দিলাম আমি এ পি এটা একটা বড় বস্তু লম্বা বস্তু তো এখান থেকে আমি এর একটা প্রতিম তৈরি করব একটা দর্পণ আমাদের বাড়ির যে কাঁচ আছে দর্পণটা আছে সেই দর্পণের একটা প্রতিম তৈরি করব সেই এটাকে তৈরি করতে গেলে আমাকে ছটা রশ্মি ব্যবহার করতে হবে মাথা থেকে তিনটে রশ্মি বার করতে হবে আর পিছন থেকে মানে পা থেকে তিনটে রশ্মি বার করতে হবে এটা মনে করি এই বস্তুটার মাথা এটা বোধ মনে করি বস্তুটার পা তো এখান থেকে আমাকে তিনটে রশ্মি বার করতে হবে একটা রশ্মি আমি কি করলাম একটা রশ্মি লম্বভাবে আপাতিত করলাম দর্পণের ওপর একটা রশ্মি লম্বভাবে আপাতিত করলাম লম্বভাবে আপাতনের ক্ষেত্রে কি হয় আলোগ্রসি যেভাবে যায় যেভাবে আপাতিত হয় ঠিক সেভাবেই ফিরে চলে যায় দ্বিতীয় দ্বিতীয় নম্বর রশ্মিকে আমরা আপাতিত করব ঠিক এভাবে ঠিক এই এ একটা দ্বিতীয় রশ্মি এটা দ্বিতীয় রশ্মি আপাতিত করলাম প্রতিফলিত হয়ে কী হবে প্রতিফলিত হয়ে এ রাস্তা দিয়ে ফিরে চলে যাবে 
ये रास्ता दिए फिर चले जाए तो ये फिर चले गल ये प्रतिफलित से पेल ये पिछने दिखे बाड़िए दी पिछन दिखे बाड़िए दीजिए बाड़िए दीजिए एखे एक जैगाते पोछा पिछन दिखे बाड़ाले और आए का रस्सी निल रस्सिटा ठीक है ये रस्सिटा निलंबले प्रतिफलित हो रास्ता दिए फिर चले जाए ये रास्ता दिए फिर चले जाए ठीक तेम ही रस्सिटा जो पिछले दिखे बाड़ी दी प्रतिफलित रस्सिटा के तहले जैगा देखो मिले जा ठीक है तेल के लम्बा पतने क्षेत्र में जो रस्सिटा मैं तैरि कर पिछले दिखे बाड़िए दी तो देखो ये तीनटे रस्सि रस्सिटा 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 तीनटे एक जैगते मिले मिले जा तेल माथा के बड़नो तीनटे रस्सि एक दुटो तीनटे तीनटे रस्सि पिछन दिखे मिलाले तेल युते मिले तेल ये निश्चय माथाय तैना माथा तैरि तो हो तीन नम्बर पीछन थे पा थे तीनटे रस्सि बार करब एक लम्बा आपतन करब ये हम लम्बा आपतन ठीक है लैब जो भी जाए आलोक से ठीक से भाव बैरिए चले जाए जो आलोक से आपात है ठीक से भाव प्रतिफलित फिर जाए एक दो नम्बर के हे यान दिए एक आलोक रसि आपात कर आलोक रसि आपात कर प्रतिफलित हो रास्ता दिए फिर चले जाए रस्सिटा के पिछन दिखे बाड़िए दिए हमें यहाँ के पे और एखे आपात होता प्रतिफलित होतीफलित रस्सी बाड़िए दिए हमें एखे पे तेल पिछन के बड़नो तीनटे रस्सि के पिछन दिखे बाड़िए दी पिछन के बड़नो एक रस्सि दोटो रस्सि तृत्य तीनटे रस्सि मैं ये रस्सिटा रस्सिटा और ये रस्सिटा के पिछन दिखे बाड़िए दी तो ये पा तर मैं निश्चय ये पिछन तैरि मैं लेज तैरि एट माथा तैरि हलो एट पा तैरि हलो मैं एट ए जो है ये ए डैस तैरि हलो एट बी डैस तैरि हलो ठीक है तेल विस्तृत वस्तुर क्षेत्र में देखा ही ना प्रतिबिम्ब कम तैरि है समतल दर्पण के क्षेत्र में ठीक है तो मेन आलोचना करब जो वैशिष्ट्य क्यों समतल दर्पणे हमें देखल बिंदु वस्तुर क्षेत्र में प्रतिबिम्ब कम तैरि है प्रतिबिम्ब विस्तृत वस्तुर क्षेत्र में कमन तैरि है तेल वैशिष्ट्यगुल्लो क्यों प्रतिबिम्ब तैरि हार नम्बर वन वैशिष्य वस्तु दूरत समान प्रतिबिम्ब दूरत मैं तुम्हें दर्पण दर्पण के जतटा दूरे थक तुम दर्पण के जोटा दूरे दूरे थक तुम्हार प्रतिबिम्ब कम दर्पण के अतटा दूरी तैरी है ठीक है दर्पण के तुम जोटा दूर आज प्रतिबिम्ब ठीक तत दूर ही तैरि हो मैं वस्तु दूरत समान कि प्रतिबिम्ब दूर नम्बर वन वैशिष्य नम्बर टू वैशिष्य प्रतिबिम्ब पार्श्व परवर्तन है ये तो खूब ही सबाई जानो आ कि पार्श्व परवर्तन का कि जो दर्पण के सामने दाड़ानो है हमारे समतल दर्पण हमारे बाड़ी मैं आयनार सामने जो दाड़ा तक देखिए हमारे डान हाथ बाँ हाथ हो गए और बाँ हाथ डान हाथ हो गए मैं डान हाथ को क्या कर मन करो दर मैं दर्पण के सामने दाड़िए मन जो तुम छवि देखो दर्पण जो प्रतिबिम्ब तैरि हो मन हो बाते खाची मन करो डान हाथ खाच्च तो मन होने दर्पण सामने गए देखिए मन हो कि बाँ हाथ खाची मैंने पार्श्व परिवर्तन हो हाँ जी पार्श्य परिवर्तन है नम्बर तीन हे कि वस्तुर आकार प्रतिमार आकार समान है मैं तुम्हार जोटा हाइट मन करो तुम्हार हाइट पाँच फुटे तो तुम्हारे जो प्रतिबिम्ब तैरि है दर्पण के भरे से पाँच फुट ही है कौन से छ फुट हो जाए ना चार फुट हो जाए तुम्हार जोटा तुम जोटा लम्बा दर्पण के सामने दाड़े तुम्हारे जो छवि तैरि है से छवि क्योंकि अतटा लम्बा है कौन छोटो है ना बड़ो है ना ठीक है तो हमारे आलोचना कर लिखे तीनटे विषय प्रतिबिम्ब वैशिष्य आलोचना कर लम प्रतिबिम्ब कम तैरि कर लम प्रतिबिम्ब समस्त दर्पण कम तैरि है से आलोचना कर लमे प्रथम दिखे कि आलोचना हलो आज के आज के भिडियोते आज के भिडियोते क्यों आलोचना हलो नम्बर वन प्रतिफलन की प्रतिफलन मैं को माध्यम थो एक माध्यम आलो जो आपात है कि क्यों प्रतिफलन है प्रतिसरण है अबजार्बशन है शोषण है ठीक है तपर प्रतिफलन सूत्र देखल और बिंदु बस्तु क्षेत्र और विस्तृत बस्तु क्षेत्र प्रतिफलन कम है से देखल और आप देखल कि चुति कम है चुति टाई और देखल जो लम्बा आपतने क्षेत्र में आलोक रश्मि लम्बा आपतने क्षेत्र में आलोक रश्मि प्रतिफलन कम है ठीक है ये देखल तो भिडियो जो भारत लेगा सबसक्राइब कर देवें हमार चैनल के